subscribe to Ada247 and press the bell icon to never miss another update. Hello and welcome my lovely stars and my angel. This is Adda247 and I welcome you all. Aap sabhi ka yahaan par is show mein swagat hai The Hindu Editorial for SSC. Aur is mein hum loog kuch baat karenge vocabulary bullets ke baare mein. Jai vashe mein dekh raha tha kaafi shudun meri paas jude chuke hain. Toh jaldi se ek baar aap is channel ko is शो को इस वाले इवेंट को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ता ता और बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। वेल well, आज के जो आर्टिकल हैं वो मैं आप लोगों के सामने एक बार रखने वाला हूं और उनको पढ़ने के लिए क्या क्या वोकबलरी है वो भी मैं आप लोगों के सामने पहले रख दूंगा ठीक है तो जल्दी से एक बार देखते हैं कंप्यूटर महोदय हम लोग आते हैं पेपर के ऊपर और आज कौन कौन से आर्टिकल जो बच्चों के सामने में रखने वाले हैं वो जरा एक बार हम देख लेंगे आ, ये है गाइज आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा आर्टिकल है इंटरनेशनल आर्टिकल से रिलेटेड है ये है आपका टूवर्ड्स अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट राइट गुड इवनिंग सभी को यहाँ पर देखेंगे हम कि इंडिया और यूएस का जो भी एक एक टाइप से अगर मैं बात करूँ तो जो प्रॉक्सी वॉर इनका छोटा सा ट्रेड में चल रहा है कि वो उधर से वो टैरिफ लगाए जा रहे हैं इधर से हम लोग काउंटर टैरिफ लगाए जा रहे हैं कब इसका भरपाई होगी क्या इस तरह से एक मिमिक्री तो नहीं हो जाएगा कि जैसे चाइना और यू का चल रहा है वैसे इंडिया का भी चलने लग जाएगा तो ऑथर यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एक पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरह से हमें आगे पॉइंट को बातों को करने की ज़रूरत है कंप्यूटर महोदय एक बार मुझे जरा स्क्रीन पे लेके आइए एक सेकंड आर्टिकल जो है आपका वो है आपका ए शॉर्ट एट द इकोनॉमिक लॉजिक ये एक आर्टिकल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और ये हमारे महेश सचदेव ने काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये जो अगर मैप आप लोग देख पा रहे होंगे ये मैप किसका है ये है आपका अफ्रीकन कंटिनेंट का तो किस तरह से आपको अफ्रीकन कंटिनेंट में जो अभी उनका जो है अफ्रीकन यूनियन का ट्वेल्थ जो है जो समिट अफ्रीकन यूनियन का अभी जुलाई एट्थ में हुआ है और कंक्लूड हुआ है वो आपके नाइजर में हुआ था ठीक है एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएगा आपके जीएस के लिए तो इन सब दोनों के दोनों केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले क्या वो वर्ड्स हैं जो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है उन वर्ड्स को मैं आपके सामने रख देता हूँ तो अभी तक भी अगर किसी ने इसको शेयर नहीं किया तो अपने व्हाट्सएप पे अपने टेलीग्राम पे जल्दी से इसको एक बार शेयर कर दीजिए और फिर बड़े आराम से इंग्लिश लैंग्वेज को इन डिटेल हम लोग इनको पढ़ लेंगे ठीक है तो गाइज एक बार जरा मुझे बताएगा कोई आज अगर इस शो में जो आज नया बच्चा आया हुआ है वो एक बार बस एन लिख देगा ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे नए आज मेरे पास आ रहे हैं जल्दी से एक बार एन लिख दीजिए और फिर मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस रख देता हूं कंप्यूटर महोदय एक बार मुझे वापस जो है स्लाइड पे लाके और मुझे वापस एक बार पीपीटी पे ले आइए ताकि बच्चों को हम लोग क्वेश्चंस दिखा दें ये वो आपका होमवर्क है अगर मैं बात करूं तो ये काम मैंने आप लोगों को दिया था टेल्ड ऑफ का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था ठीक है अगर मैं बात करूं तो टेल्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है कोई बच्चा मुझे बताएगा टू रिड्यूस इन अमाउंट कल मैं इसकी बात कर रहा था ठीक है ना ये न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग जब मैं बात कर रहा था तब ये वर्ड आया था वहां पर अगर आप लोगों को याद हो तो अरे नहीं लॉ बॉय रजनी सचदेवा हाँ ये हो सकता है ठीक है संजय जहांगीर जी आ गए हैं और विशाल ग्रोवर है आप लोग हमारे साथ बने रहिए अड्डा टू फोर सेवन के साथ आप बने रहिए ये टीम आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाएगी गाइज मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है क्योंकि जितना ऑथेंटिक मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है आप लोग उसको देखिए आप लोग जज कीजिए और फिर अपने आप आप डिसीजन लीजिए ठीक है तो टेल डॉफ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा टू रिड्यूस इन अमाउंट जैसे द प्रॉफिट्स टेल्ड ऑफ आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इस तरह से आप बोल सकते हो कि कुछ सालों के बाद प्रॉफिट जो है वो कम हो गई डिक्रीज हो गई जल्दी से अगर मैं बात करूं जल्दी से एक बार आप टेल ऑफ का मीनिंग आप मुझे लिख के दिखा दीजिए टू रिड्यूस इन अमाउंट ये आपका इसका मीनिंग हो जाएगा और अगर आप लोग मुझे सेंटेंस भी बनाकर दिखा देंगे तो भी मुझे काफी अच्छा लगेगा द प्रॉफिट्स टेल्ड ऑफ आफ्टर अ फ्यू ईयर्स टेल ऑफ टेल्ड ऑफ 
टेल्ड ऑफ इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं सेकंड जो आपका वर्ड है वो है आपका रिडीम अगर कोई कॉमर्स ग्रेजुएट होगा तो वो उसको पता होगा रिडीमशन ऑफ डिवेंचर्स होता है डिवेंचर्स आप परचेज करते हो फिर उनको रिडीम करवाते हो ठीक है ना तो टू गेट समथिंग बैक इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं रिडीम कर लेना टू गेट समथिंग बैक ठीक है जैसे शी मैनेज ओके वंस अगेन तो ठीक है जल्दी से देखिए आप लोग एक बार इसको अगर मैं बात करूं तो टेल डॉफ का मीनिंग क्या होता है टू रिड्यूस इन अमाउंट अमाउंट में कम कर देना या लोअर कर देना कम कर देना का मतलब क्या होता है कम कर देना कम कर देना ये आपका टेल डॉफ का मीनिंग होता है ठीक है एक बार ये बात आपका क्लियर हो गया सिओली विश्वास ने लिखा है विशाल ग्रोवर ने लिखा है गुड्डू ने लिखा है निशांत ने लिखा है जल्दी से मीनिंग लिख दीजिए फटाफट जितने बच्चे भी अभी मुझे देख रहे हैं और दूसरा अगर मैं बात करूं यह है आपका रिडीम रिडीम जो होता है टू गेट समथिंग बैक किसी चीज को वापस लेना वापस लेने के लिए वापस पाने के लिए आप लोग रिडीम वर्ड का यूज करते हो शी मैनेज टू सेव देखे कितना कितना अच्छा सेंटेंस मैंने बनाया है शी मैनेज टू सेव शी मैनेज टू सेव यहां पर मैंने देखिए एक इन्फिनेटिव का यूज किया इनफ मनी मनी आपका नाउन इनफ आपका एक ऑब्जेक्टिव की तरह यूज हो गया इनफ मनी टू रिडीम हर ज्वेलरी यह ज्वेलरी नहीं होता है दिस इज कॉल्ड ज्वेलरी ज्वेलरी फ्रॉम द पॉन शॉप उसने कुछ पैसों की जरूरत थी वो अपनी पॉन शॉप पे पॉन शॉप होती है जहां पर आप लोग कुछ सामान अपना कीमती गिरवी रख देते हो कुछ पैसे के लिए ठीक है तो पॉन शॉप पे वो गई उसके बाद उसने फिर अपने पैसे इकट्ठा किए और अपनी ज्वेलरी को वापस लेके आई दैट गॉट इट ना शी मैनेज अगर मैं बात करूं तो शी मैनेज टू सेव इनफ मनी टू रिडीम हर ज्वेलरी फ्रॉम द पॉन शॉप ये रिडीम वर्ड आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो एक तीसरा वर्ड मैंने जो आपको एज होमवर्क दिया था गाइज जितने बच्चे भी अगर यहां पर मुझे देख रहे हैं अभी आप लोग इस होमवर्क को जरूर किया कीजिए आप लोगों को खुद अच्छा लगेगा जब आप तीन वर्ड्स को खुद ढूंढोगे उनके सेंटेंसेस बनाओगे उनके वर्ड मीनिंग लिखोगे टाइप करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ काम करने के लिए कितना पेन लगता है ठीक है तब आप लोगों को ये वर्ड जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं और अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ठीक है यार चल हाँ काम चल रहा है तो इस तरह से काम फिर अच्छा नहीं होता सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो बच्चा चीज़ों को अच्छी तरह कैसे कर करता है एक सिस्टमेटिक वे से करता है और अपने काम को रेगुलर करता है ठीक है इनकोरेजिबल का अगर मैं बात करूं इनकोरेजिबल हो जाएगा आपका इम्पॉसिबल टू चेंज जिस चीज को बदला ना जा सके उसको कहा जाता है इनकोरेजिबल इनकोरेजिबल लायर इस तरह से आप यूज कर सकते हैं लायर तो है लायर है ये लेकिन कैसा लायर है ये एक इनकोरेजिबल लायर है इनकोरेजिबल आप इसको यूज कर सकते हो बहुत अच्छा लगा मुझे अगर मैं बात करूं तो आकांक्षा ने सेंटेंस लिखा है अनमोल ने लिखा है निशांत ने लिखा है हेली चकमा ने लिखा है आप लोगों ने इस सेंटेंसेस को मेरे साथ बनाया मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा ठीक है अब बात कर लेते हैं ये है आपका टूअर्ड्स आ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इस तरीके से टूअर्ड्स आ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया एंड द यू शुड एम टू प्रोग्रेसिवली एलिमिनेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर मार्क लिंसकॉट ये आपका हो गए आपका हो गया मेरा भारत महान है ना ये हो गया इंडिया आपका ये हो गया कौन हमारा ये यूएसए हो गया ठीक है तो इन दोनों का आप लोगों को क्या उथर कहना चाह रहा है उथर ये कहना चाह रहा है कि उनको एलिमिनेट करना चाहिए एलिमिनेट का मतलब तो पता हो गया होगा क्या क्या करना खत्म कर देना फिनिश कर देना कम कर देना एलिमिनेट के लिए यूज होता है प्रोग्रेसिवली बहुत ही प्रोग्रेसिवली हम लोगों को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो भी बैरियर है जो उन लोगों ने अब आप लोग देखोगे जो जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज है ठीक है जो डेवलप्ड कंट्री होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन उन्होंने वो भी हटा दिया ठीक है अब ये उसके बाद हमने क्या किया हमने जो है उन पर काउंटर टैरिफ लगा दिया इस टाइप से ये जो ट्रेड वॉर जो है एक स्टार्ट होने जा रहा है आ, इंडिया के और अमेरिका के बीच में ये ना हो इसलिए ऑथर कुछ बात हमारे को बोलना बोलने चाह रहा है कि वो क्या क्या बातें हैं अब वो आर्टिकल में लिखी हुई है उसके पहले मैं कुछ वर्ड्स आप लोगों के सामने रख देता हूं जो वर्ड आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं एक है आपका टर्मोयल टर्मोयल दो है आपका एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी या ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन इस तरह से आप यूज कर सकते हो द कंट्री इज इन अ स्टेट ऑफ पोलिटिकल टर्मोयल इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो टर्मोयल हो गया आपका नाउन की तरह इस्तेमाल और पोलिटिकल अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो गया इट इज इन स्टेट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोल देखिए आपको समझ में भी आ जाएगा ये देखिए दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल टर्मोल है ना पूरा एकदम अनारकी टाइप में पूरे पूरे कंट्री में हो गई है तो अब जैसे ये वर्ड है ये पूरा फ्रेज है पॉलिटिकल टर्मोल इसको यूज कीजिए आप ठीक है कहीं ऐसा सिचुएशन ना आ जाए यार कि पूरे के पूरे स्टेट में पोलिटिकल टर्मोल हो जाए है ना समझ में आया ना इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं वेल well, आ
मिमिक मैं आप आप लोगों को मिमिक्री मिमिक्री पता है वो एक मिमिक्री नाउन होता है जो बनता है किससे मिमिक वर्ड से बना हुआ है प्लीज 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 इस वर्ड को आप लिखिए याद कीजिए एक वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है और एक नाउन की तरह भी जिंदगी में कभी अब आप लोगों को ये मिमिक है ये कभी भूलेगा नहीं टू कॉपी या मिमिक जो है उस इंसान को भी बोलते हैं जो किसी की कॉपी कर सकता है जैसे यू आर अ मिमिक शी इज अ मिमिक ही इज अ मिमिक इस तरह से आप यूज कर सकते हो अगर मैं बात करूं तो देखिए जरा कैसे ही इज अ ब्रिलियंट मिमिक इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं ये देखिए इसको तो जानते ही हो अब जिंदगी में कभी आप लोग जो है मिमिक एक पर्सन के लिए भी यूज होता है वो आप कभी भूलोगे नहीं ये मिमिक जो है ही इज अ ब्रिलियंट मिमिक आप लोग धर्मेंद्र की आवाज उनको बोलो निकाल देंगे आप लोग अमिताभ बच्चन की आवाज़ बोलो निकाल देंगे आप लोग किसी का भी मतलब काफ़ी ज़्यादा ये ही इज़ अ मिमिक्री आर्टिस्ट तो इस तरह से आप इनको बोल सकते हो दैट डॉक्टर गुलाटी और मिस्टर ग्रोवर यू कैन से हैं अभी तो इन्होंने नाश कर लिया अच्छा खासा शो चल रहा था कितना बढ़िया लगता था है ना दो दो पल अच्छे खुशी के साथ सब लोग गुजार लेते थे लेकिन इंडिया में पता है ना ब्लड में है ये तो एकता तो है ही नहीं ना बिल्कुल भी तो रह नहीं सकते इकट्ठे है ना ये थोड़ा सा रहता ही है इंडिया में इनकी प्रॉब्लम नहीं है पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है तो ही इज अ ब्रिलियंट मिमिक ठीक है इस तरह से आप यूज कर सकते हो अगर अग, आगे मैं बात करूं तो ये आप लोग इस वर्ड को बोलते रहते हो अगर मैं बात करूं तो ये वर्ड हो गया आपका रैपो इसको बोल क्या रैपट नहीं है इसमें रैपट तो ये होता है ये वाला ठीक है दिस इज कॉल्ड वाट दिस इज कॉल्ड रैपो आर टी इज में साइलेंट है ठीक है ध्यान रखना इस बात का क्या बोलते हैं इसको रैपो बोलो जरा मेरे साथ साथ जितने बच्चे भी अभी मुझे देख रहे हैं जल्दी से एक बार मेरे साथ बोलिए दिस इज कॉल्ड रैपो रैपो बोलिए इसको रैपो ठीक है अगर मैं बात करूं तो देखिए ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समबडी उसको क्या बोलते हैं रैपो सेकेंड मीनिंग क्या है इसका ए क्लोज एंड हारमोनियस रिलेशनशिप जब बोलते ना यार इस ने इस बंदे ने ना बहुत अच्छी रैपो बना रखी है रैपो का मतलब क्या ए हारमोनियस रिलेशनशिप बना रखा है अपने क्लीग्स के साथ अपनी कंपनी में अपने बिजनेस में अपने जिस जगह पे वो काम करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में वहां पर इसकी एक अच्छी रैपो है आई होप यू गॉट द पॉइंट हाँ क्लियर हुआ ना वो एक डिफरेंट था ये डिफरेंट है शी हैज एन एक्सलेंट रैपो विद हर स्टाफ इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो दैट शी हैज एन एक्सलेंट एक्सलेंट रैपो विद हर स्टाफ ये देखिए ये बस मैंने हल्का सा पिक्चर दिखा दिया कि आप लोगों को ताकि रैपो का मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाए और जितने भी स्टूडेंट अभी मुझे देख रहे हैं शुरू से लेके एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है जब आप शुरू से लेके एंड तक देख लोगे ना उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि यस सर समथिंग समथिंग गुड समथिंग एक्स्ट्राउडनरी समथिंग यूनिक और फ्यू न्यू वर्ड्स वी डेफिनेटली गॉट राइट तो एक वर्ड आपका ये हो गया अगर मैं और बात करूं तो एक वर्ड ये था आपका मैसी एम ई डब्ल एस वाई मैसी ये ल्यूनल मैसी नहीं है आपके मैसी एक एजेक्टिव का इस्तेमाल होता है आप लोगों को अभी याद आ जाएगा राइट right, देखिए जरा कैसे डर्टी होता है जो अनटाइडी होता है उसको क्या बोलते हैं उसको मैसी बोलते हैं जो गंदा होता है अगर मैं बात करूं तो जो गंदा होता है ठीक है ना अनटाइडी होता है अनप्लेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं मैसी अब देखिए एक तो हो सकता है आप ऐसे बोल सकते हो एक तो ये हो गया मैसी एनवायरमेंट ठीक है ना इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो आप बोल सकते हो मैसी रूम इस तरह से यूज कर सकते हो एक आप बोल सकते हो मैसी हेयर एक आप बोल सकते हो मैसी हैंड्स अब समझ में आया ना ये ये एक एजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो गया अब जब आप गंदे एनवायरनमेंट को गंदा रूम गंदे बाल गंदे हाथ इस तरह से यूज करते हो तो यार आज के बाद जरा मैसी यूज करने लग जाओ डर्टी तो सब यूज करते हैं मैसी बहुत कम यूज करते हैं जो हमारा स्टूडेंट है जो इस अड्डा टू का स्टूडेंट है एस का स्टूडेंट है वो आज के बाद जहाँ पर भी उसको डर्टी बोलना है वो मैसी बोलने लग जाए है कि नहीं अपने आप आप चेंज ला दोगे वेल well, देखिए दे, जैसे कैसे इसको देखेंगे ए मैसी किचन हिज बेडरूम हिज आपका एक एजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो गया बेडरूम इज ऑलवेज मैसी ये देखिए ये कितना अच्छा बेडरूम जो है एक हमारे रूममेट होते थे तो फिर क्या वो पता है क्या बोलते थे वो बोलते थे कि जैसे हम कई बार घर चले गए उसके बाद आए कहते हैं भाई जी चप्पल या जूता को पहने रखिए अगर आप एंटर करेंगे तो आपका जूता गंदा हो जाएगा मतलब कमरे के अंदर इतना गंदगी भरा हुआ है कि अगर जूते निकाल के अगर आप गए तो पैर गंदे आपके हो जाएंगे मतलब इतने लॉजिक लोग लगाते हैं ठीक है ना तो ये मैसी किचन हो गया या बेडरूम हो गया इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं अब इन वर्ड्स का कहाँ कहाँ पर आप लोगों का अगर मैं बात करूँ यूज है वो अभी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ फिर आप लोगों को अच्छा भी लगेगा ठीक है 
एक एक चीज़ें हम लोग इसको देखेंगे और किस तरह से ऑथर ने ये वर्ड्स यहाँ पर यूज़ कर रखे हैं अपनी नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ठीक है ना रेडी हो सारे जल्दी से मुझे एक बार थम्सअप दिखा दीजिए कि यस सर अब हम आर्टिकल को पढ़ने के लिए रेडी हैं आप बस स्टार्ट करा दीजिए जल्दी से मुझे एक बार थम्सअप दिखाइए तो मुझे फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा राइट और धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके अभी स्टूडेंट्स मेरे पास जुड़ते चले जा रहे हैं और अगर मैं बात करूं तो अभी सेंचुरी हमारी पार हो जाएगी तो कंप्यूटर महोदय जरा एक बार जल्दी से आते हैं आर्टिकल के ऊपर क्या आर्टिकल हमारा आज का कहने वाला है इंडिया एंड द यूएस शुड एम क्या टू प्रोग्रेसिवली एलिमिनेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स इस तरह से यूज कर सकते हैं ट्रेड टर्मोइल देखिए क्या यहां पर ऑथर ने यूज किया ट्रेड टर्मोइल मतलब क्या जो आपका स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है इस तरह की जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है ट्रेड टर्मोइल ये टर्मोइल आपको मीनिंग पता होना चाहिए था अगर ये नहीं पता था तो फिर दिक्कत हो जाती है हैज बीन पुटिंग एट रिस्क द यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया वो थोड़ा सा रिस्क पे आ रही है इन द लास्ट टू मंथ्स दो महीने से आपको रेगुलर जो है आपका अप्रैल गया आपका मई गया जून गया और मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ पहले उसने क्या किया सेंक्शन लगा दे ईरान के ऊपर फिर हमको भी बोला कि अगर तुम लोग ईरान से तेल लगाओगे तेल लोगे तो फिर जो है तुम्हें भी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर हमें भी रोकना पड़ा समझ में आया कि नहीं इस तरीके से आप चीज़ें को थोड़ा ध्यान से देखोगे जो रेगुलर स्टूडेंट देख रहा होगा उसको पता चल रहा होगा कि लास्ट दो मंथ्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इन द लास्ट टू मंथ्स तो बिल्कुल सही बात वो कर रहा है क्योंकि उसी टाइम पर ही ये हम लोग आर्टिकल को इसको डिस्कस करते आ रहे हैं ठीक है ना गाइज वेल इन द लास्ट टू मंथ्स द यू एस हैज विड्रॉन फ्रॉम इंडिया प्रेफरेंशियल ट्रेड बेनिफिट्स अंडर इट्स जी एस पी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफर अभी मैंने बताया उसको कि जो बेनिफिट्स जो है यू एस से प्रोवाइड करा रहा था डेवलपिंग कंट्रीज को उसने सारे के सारे वो बेनिफिट्स को ले लिया इंडिया हैज इम्पोज रिटेलिएटरी टैरिफ देखिए रिटेलिएटरी का मतलब होता है इन उसके वापस जो एक काउंटर में चीज करना रिटेलिएट करना मतलब एक आदमी ने आपको अटैक किया फिर आपने उसको अटैक को रिटेलिएट किया ठीक है ना रिटेलिएटरी टैरिफ्स इन रिस्पॉन्स टू टैरिफ्स दैट द यूएस अप्लाइड लास्ट ईयर ऑन द स्टील एंड एल्यूमिनियम ठीक है ना कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट आर नॉट न्यू टू द यूएस इंडिया रिलेशनशिप वो नए नहीं है दे हैव रेंज फ्रॉम ट्रेड इन जूट एंड एलिमेंट्स में जब कई तरह के से आपके अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर होते थे और अभी अगर मैं पोल्ट्री की बात करें या सोलर पैनल्स की बात करें तो इस तरह से आपके हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं या डिस्प्यूट हैं वो चलते ही रहते हैं बट दिस मोमेंट इज डिफरेंट बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट मे रन डीपर विद मोर सीरियस इम्प्लीकेशन वो इस बार का कॉन्फ्लिक्ट जो है थोड़ा सा सीरियस आपका जा सकता है कैसे इफ द टू टू का मतलब इंडिया और यूएस फेल देखिए यहां पर टू की बात है उसके बाद उन्हें वीवन लगाया हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेल टू रिलीव द बिल्डिंग टेंशन ए टिट फॉर टैट ट्रेड वॉर मिमिकिंग मिमिकिंग दैट बिटवीन द यूएस एंड चाइना मे फॉलो समझ में आया ना जिस तरह से चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा है उसी की नकल मिमिकिंग हम लोग भी करने लग जाएंगे अगर यहाँ पर इसका मतलब आपको लग रहा है कुछ यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है ऑथर थोड़ा सा पॉजिटिव वे से होके बात कर रहा है है कि नहीं कि ऑथर थोड़ा सा ये कह रहा है कि भाई इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा पहले वो टैरिफ लगा रहे हैं फिर तुम यहाँ पर उन पर टैरिफ टैक्स लगा रहे हो फिर वो टैक्स लगा रहे हैं इसमें कुछ नहीं रखा मिल बाँट के कहीं एक जगह बढ़ जाओ और अच्छी तरीके से काम कर लो आई होप यू गॉट द पॉइंट देखिए रिजोल्विंग डिफरेंसेस में क्या बात कर रहे हैं कि ऑन द पॉजिटिव साइड क्या ऑथर बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे आ सीरियस एफर्ट्स बाय बोथ टू सॉल्व सम ट्रेड प्रॉब्लम्स कुड इवन लीड टू अ न्यू एंड एक्साइटिंग सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बट दिस विल रिक्वायर मूविंग फ्रॉम इफेक्टिव मैनेजमेंट टू करंट टेंशन और टू थिंकिंग बिफोर द बिग फ्यूचर कुछ इस तरह के बड़े बड़े मेजर जो है वो दोनों कंट्रीज को लेना पड़ेगा ए स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी टू एम्पावर द ऑफिस ऑफ द यू एस या ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मतलब हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को थोड़ा सा हमें डेवलप करना चाहिए और उधर यू एस क्या करेगा ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ द यू एस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को ठीक है ये आगे बताना चाह रहे हैं कि रेगुलेटरी इनका जो है कोहिरेंस होना चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए या मैचिंग देयर अर्लियर सक्सेस ऑन द डब्ल्यू टी ओ ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट द फ्यूचर वर्क क्या ऑथर यहाँ पर बोलना चाह रहा है वुड बी बेटर एडवांस्ड इफ जो फ्यूचर वर्क है दोनों का वो बेटर कब हो जाएगा अगर मैं बात करूं तो इफ इंडिया क्रिएटेड अ न्यू करियर ट्रेड स्टाफ दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बिल्कुल ठीक है आप ये ऑथर ये बात कहना चाह रहा है कि हमें इस तरह का एक स्टाफ जो है वो क्रिएट करना चाहिए
अगर मैं बात करूं तो आगे क्या बोला द यू एस एडमिनिस्ट्रेशन हैज एक्सपीरियंस ट्रेड स्टाफ इवन एट सीनियर लेवल्स हु हु यू कैन से बिल्ड निगोशिएटिंग स्किल्स ओवर देयर करियर एंड रिलेशनशिप ऑफ रेपो एंड ट्रस्ट विद फॉरेन काउंटर पार्ट तो इस तरह से आप जो जो है इंडिया भी अपना एक पॉइंट uh, यहां पर रख सकता है थिंकिंग बिग में ऑथर यहां पर बोल रहा है कि द गोल शुड बी अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपेंडिंग ट्रेड इन्वेस्टमेंट थ्रू द प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट बैरियर इस तरह की बैरियर हमें हटा के और एक नए वे से काम करना चाहिए क्योंकि अगर दोनों कंट्री ड्रीम बिग करना चाहते हैं तो उनका जो ट्रेड है वो भी उनका सेंट्रल जो है ड्रीम्स के होना चाहिए इस तरह का कोई मैसी अगर मैं बात करूं कोई भी एग्रीमेंट होगा वो दोनों के दोनों कंट्रीज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है तो आगे क्या दोनों के दोनों कंट्रीज जो है या उनके जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर्स हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं देखते हैं आगे वाले कुछ न्यूज में क्या होता है वेल well, कंप्यूटर महोदय एक बार मुझे वापस आ, आप आ भी गए हैं अगर मैं देखूँ यहाँ पर एक मैसी वर्ड यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था इसका मीनिंग क्या था इसका मीनिंग था आपका डर्टी या अनटाइडी ठीक है मैसी किचन हो गया या मैसी बेडरूम हो गया सेकेंड जो है आपका जो आ, अगर मैं बात करूँ जो आपका ये आर्टिकल है ये है ए शॉर्ट एट इकोनॉमिक लॉजिक ठीक है क्या इकोनॉमिक लॉजिक में आपका हल्का सा कोई शॉर्ट है क्या है इंडिया नीड्स टू एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है कुछ अनुमान लगाना द प्रोमिसिंग इंपैक्ट ऑफ द एफ्रीकन कंटिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया थोड़ा सा इंडिया को भी एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि जो अफ्रीकन कंटिनेंटल जो है ये इनका अब बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया जो 55 कंट्रीज हैं टोटल उनके अंदर अब जो है पूरा का पूरा इन्होंने जो अफ्रीकन यूनियन का जो इनका समिट हुआ है इसमें इन्होंने डिसीजन लिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करने वाले हैं लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूँ ये एक वर्ड है ये वर्ड क्या है आपका ऑडेशस ऑडेशस जो है एक एजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है शोइंग विलिनेस टू टेक रिस्क इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं देखिए कैसे एन ऑडेशस सजेशन इस तरह से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं सजेशन तो है अच्छा ये सजेशन नहीं है दिस इज दिस इज कॉल्ड सजेशन देखिए ध्यान से देखिए अगर इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है सजेशन क्योंकि जब आप इसको ये इसको क्या बोलते हो क्यू यू ई एस टी आई ओ एन जब आप इसको क्वेश्चन बोलते हो तो इसको सजेशन क्यों बोलते हो अब बोलने वाले बोलते हैं मुझे नहीं पता ये जब क्वेश्चन है तो ये सजेशन है समझ में आ रहा है कि नहीं सारे बच्चे जो भी अड्डा टू फोर सेवन का सब्सक्राइबर है वो गलत इंग्लिश को प्रनाउंस नहीं करेगा और अगर मैं बात करूं अगर वो मेरे से वो कबलरी पड़ रहा है वो कबलरी डिवलप कर रहा है तो फिर वो बिल्कुल भी गलत प्रनाउंस नहीं करेगा This is called suggestion. Is it clear or not? सारे बच्चे अभी एक बार suggestion को बोलेंगे It's not suggestion. This is called suggestion, right? अगर मैं बात करूं तो next जो है आपका ये word क्या है जरा बताना मुझे L A D L E. लाडले लाडले का मतलब क्या होता है जो बहुत प्यारा होता है जो डियर होता है उसको बोलते हैं क्या लाडले बोलते हैं ठीक है लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों देखिए क्यों आप किसी शो को एक यूनिक शो बनाते हो अगर आपको उसमें कुछ नोवल आइडियाज कुछ नोवल वर्ड्स मिलते हैं तो नोवल का मतलब वो नोवल नहीं नोवल का मतलब होता है न्यू अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों में से कोई जरा तो पंद्रह सेकंड उसको दे रहा हूं जल्दी से आप मुझे बताइए अगर यहाँ पर जो ये है आपका लेडल क्या बोलते हैं इसको ये लाडले नहीं होता हाँ नेहा शौर्या ये प्यारा नहीं इसको क्या बोलते हैं लेडल लेडल इज अ बिग स्पून अनमोल मिधा ने बोला ग्रेट दैट्स ग्रेट वेरी गुड अनमोल इसको क्या बोलते हैं अ लार्ज स्पून अ बिग स्पून दिस इज कॉल्ड व्हाट इट्स नॉट लाडले दिस इज कॉल्ड लेडल राइट ए लेडल फुल ऑफ शुगर शुगर का एक फुल लेडल फुल जो है लेडल फुल लेडल फुल इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो ठीक है ना ऐसा ही कुछ लिक्विड उठाते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको ये लो ये आपको इसको क्या बोलते हैं स्पून नहीं होता ये इसको क्या बोलते हैं इसको आप बोलते हैं लेडल एल ए डी एल ई ठीक है ना ये आप यूज कर लीजिए हमेशा देखना चाहिए आपको पता होना चाहिए इन वर्ड्स को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं ठीक है तो आइए जरा एक बार देखते हैं कि ऑथर ने जो है वो किस तरह से इन वर्ड्स को यूज कर रखा है ए शॉर्ट एट इकोनॉमिक लॉजिक अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर महोदय एक बार मुझे यहां पर आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल में आप लोगों को आपके जी एस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डेटा मिलने वाला है जरा एक बार इसको वन बाय वन देखेंगे देखिए सबसे पहले तो क्या बोलना चाह रहा है इंडिया नीड्स टू एंटिसिपेट द प्रोमिसिंग इम्पैक्ट ऑफ द एफ्रीकन कंटिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया जो उसका जो इम्पैक्ट जो है अभी आने वाला हो रहा है फ्री ट्रेड एग्री का एग्रीमेंट का जो अफ्रीका ने किया है 
उसको एंटिसिपेट करना चाहिए इंडिया को नीड्स यहां पर देखिए एक वर्ड यूज हो रहा है इसको कहा जाता है मेन वर्ब क्योंकि ये टू के साथ इस्तेमाल हो रहा है ठीक है जरा यहां पर थोड़ा फोकस करेंगे कंप्यूटर मोदर दिखाएंगे बच्चों को दी ट्वेल्थ सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा दी ट्वेल्थ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट ऑफ द एफ्रीकन यूनियन विच कंक्लूडेड ऑन एट्थ जुलाई एट नियामे नियामे बोले मतलब नाइजर की कैपिटल ठीक है ये आपका भी अभी हेल्ड हुआ है तो जल्दी से एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपका ट्वेल्थ समिट जो है एफ्रीकन यूनियन का कहां पर हुआ था जल्दी से मुझे एक बार जितने बच्चे भी देख रहे हैं वो मुझे टाइप करके एक बार बताएंगे कि सर ये आपका हुआ है नियामे में जो कि आपकी कैपिटल है किसकी नाइजर की नाइजर की कैपिटल नियामे है और ये आपका आइट्थ ऑफ द जुलाई को ट्वेल्थ एफ्रीकन समिट यूनियन का समिट हुआ है जिसमें 54 फोर ऑफ द फिफ्टी फाइव इट्स मेंबर्स स्टेट साइनिंग द एफ्रीकन कंटिनेंटल कंटिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ए एफ सी एफ टी ए एफ्रीकन कंटिनेंटल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इस तरह से एक नंबर में आपसे ये चीजें पूछ सकता है ए एफ सी एफ टी ए का फुल फॉर्म क्या है एफ्रीकन जल्दी से लिख दीजिए एफ्रीकन कंटिनेंटल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक है एंड ऑफ दिस ट्वेंटी सेवन कंट्रीज दे हैव ऑलरेडी रेटिफाइड इट एक्चुअल क्रॉस बॉर्डर फ्री ट्रेड कुल स्टार्ट ओनली बाय जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी जो जुलाई दो हजार बीस में से के, से के बाद से ये लोग जो है एक्चुअल ट्रेड जो है वो स्टार्ट कर देंगे जिससे उनकी कस्टम ड्यूटीज जो है कम से कम 90 परसेंट तक जो है वो कम हो जाएंगी अब एक एक या दो सेंटेंस में जो भी बच्चे थोड़ा सा हायर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे वो बैंक पीओ हो गया उसका जनरल अवेयरनेस हो गया या आपका सीपीएफ हो गया या सीडीएस हो गया फॉर गॉड सेक आप इन चीज़ों को याद रखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दिस ऑडेशियस प्रोजेक्ट ये मतलब क्या विलिंग टू टेक रिस्क इस तरह का प्रोजेक्ट है जिसमें रिस्क है जिसमें आपका आ, आपकी विलिंगनेस है ठीक है जिसमें ऑडेसिटी है इस तरह का जो है आपका ये कवर करेगा क्या इवेंचुअली क्रिएट एन अफ्रीकन कॉमन मार्केट ऑफ 1.2 बिलियन पीपल और ये जीडीपी कितना होगा इनका 3.4 बिलियन चलो इस डाटा को मैं थोड़ा सा मैं नहीं बोलता कि आप इसको याद रखिए दी ए एफ सी टी ए वुड बी वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभी अभी आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है वो कहां पे हुआ है तो आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है हर्डल्स क्या हैं सबसे पहले हर्डल्स क्या हैं ऑप्टिमिज्म क्या है पहला हर्डल क्या है देखिए यहां पर फर्स्ट लिखा हुआ है मैंने उसके बाद मैं सेकंड बताऊंगा फिर थर्ड बताऊंगा ठीक है फर्स्ट हर्डल क्या है कि अफ्रीकन यूनियन आपका फाउंड कब हुआ था 1963 में ठीक है मेजर प्रॉब्लम्स क्या है इसकी क्या थी उसकी उस टाइम पर डिकोनाइजेशन था अंडर डेवलपमेंट था इस्लामिक टेररिज्म था या अरब अरब स्प्रिंग था ना ट्यूनिशिया से जो स्टार्ट हुआ था अगर आप लोगों को पता हो तो ये उसकी फर्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स थी द गार्ड इंक्लूडिंग इसमें क्या है अगर अगर मैं सेकेंड हर्डल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड है आपके पॉलिटिकल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे लॉजिस्टिकल लेवल पे ठीक है और अगर मैं थर्ड की बात करूंगा यहां पर ए एफ सी टी यानी के अफ्रीकन कंटिनेंटल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सीम्स टू बी काउंटर साइकिल टू दी ऑन गोइंग ग्लोबल प्रोटेक्शन ट्रेंड्स एस इन इन द यूएस एन ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट ये इस तरह के आपस में जो है काउंटर साइकिलिंग जो है थोड़ी सी हमें यहां पर देखने को मिल रही है लेकिन फिर भी जो आपका ऑप्टिमिज्म है ऑथर यहां पर बोल रहा है देर आर रीजन फॉर बींग ऑप्टिमिस्टिक जरूर यहां पर रीजन है कुछ ऑप्टिमिज्म के आप लोगों का अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक अगर मैं यहां पर देखेंगे तो जिस तरह का आपका जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर वो थोड़ा सा ज्यादा होनी चाहिए यहां पर कंट्रीज क्या करेंगे यहां पर ना कोई डेमोक्रेटिक बिहेवियर यहां पर अप्लाई नहीं होता एक जो है जैसे वो बोलते हैं ना डिक्टेटर टाइप में इस तरह के यहां पर कंट्रीज हैं तो इन लोगों को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से अगर ये अपलिफ्टमेंट करेंगे अपना जिस तरह से और इकोनॉमी डेवलप कर रही हैं ये भी काफी ज्यादा बेनिफिट जो है यहां से ले सकते हैं तो अगर मैं यूएन के प्रोस्पेक्ट से देखूं तो इधर देखेंगे लुकिंग इनटू द फ्यूचर अ रिसेंट यूएन प्रोजेक्शन शोड दैट नियरली हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन नाउ एंड 2050 वुड कम फ्रॉम सब सहारन अफ्रीका देखिए गाइस ये डेटा है आप लोगों को पता होना चाहिए बहुत यू कैन से अगर किसी ऑथर ये आर्टिकल लिखा हुआ है और इतने अच्छे डेटा को वो आपको बता रहा है कि अब से लेके और दो तक सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है आपकी कहाँ पर हो जाएगा वो आपका अफ्रीकन कंटिनेंट में आपको देखने को मिलेगा अब सब सहारन अफ्रीका में आपको मिलेगा तो क्या होगा वहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी क्या नियरली दिस वो डबल टू बिलियन जो है नियरली टू बिलियन मतलब क्या यहां पर आपके जो मार्केट्स हैं जो कंज्यूमर मार्केट्स है वो
तो एक इकोनॉमिक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है ये आप लोगों का इंडिया की अगर बात करें तो तो 70 बिलियन जो है डॉलर आपका है ट्रेड एस्टिमेशन है इंडिया का यहाँ पर अगर ग्लोबल ट्रेड इंडिया इंडिया इज अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया जो है हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ठीक है इंडिया अफ्रीका का वाइल इंडिया ग्लोबल एक्सपोर्ट है लार्जली स्टेगनेंट लेकिन ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है वो स्टेगनेंट है दो जो टू अफ्रीका हैव सर्च तो यहाँ पर अगर देखें इंडिया नीड्स टू एंटिसिपेट द एफ टी एज लाइकली इम्पैक्ट ऑन इट्स इंटरेस्ट एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस द लिवरेज एज इट हैज द इंडियन अफ्रीकन इकोनॉमिक टाइज इस तरह से ये थोड़ा सा इसको एंटिसपेट करने की जरूरत है कि क्या आप लोग इंडिया जो है अपने अगर इस इस जो आपका ये ए एफ सी टी ए है आपका अफ्रीकन कंटिनेंटल फ्रूड एग्रीमेंट है क्या इंडियन साइड से क्या इसको फायदा पहुँच सकता है तो जो क्रॉस लिंकेजेज हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इधर 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 यहाँ देखेंगे द क्रॉस लिंकेज ऑफ ए थ्री मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा स्प्रेड अक्रॉस इंडिया कैन ऑल्सो वेरी अलॉडेबल ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे थ्री मिलियन स्ट्रॉन्ग पीप थ्री मिलियन जो है इंडियन जो आपका डायस्पोरा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो इस तरह से आपका जैसे आपका ये आ, इंडियन अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वैसे ही आपका इंडियन अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका हो जाएगा तो अगर ऑथर ने कुछ एक बातें थोड़ा सा ध्यान लाने की कोशिश की है कि अगर अफ्रीकन कंटिनेंटल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका चल रहा है तो इसको इंडियन अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बनाया जा सकता है वेल कंप्यूटर महोदय एक बार मुझे ज़रा स्क्रीन पर ले आइएगा तो गाइज कुछ एक आर्टिकल्स आपके होते हैं जो आपको थोड़ा सा अगर एक आपके ग्लोबल लेवल की मैं बात करूं आपको एक आपके माइंड को एक वर्ल्ड व्यू देने के लिए आपको बताए जाते हैं आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ये लगता है कि नहीं यार नहीं यार ये हमारे लेवल का नहीं है लेकिन आप नहीं तो कल आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अभी आपको क्या है जैसे एक ये आर्टिकल आपका आ गया कल यही आर्टिकल आपका अनसिन पैसेज बन के आपके एग्जाम में आ जाएगा तो वहाँ पर अगर आपको थोड़ी सी भी अगर अंडरस्टैंडिंग इसकी पहले से होगी तो आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से कंपोज कर सकते हो जैसे इसमें आप लोगों को बात पता चली कि ये वाला इस बार का जो आर्टिकल था ये जो मैं बताया आपको जो समिट हुआ था वो आपका ट्वेल्थ समिट था एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से ही बन जाएगा ठीक है इसमें जो 54, 55 टोटल कंट्रीज है उसमें 54 ने ऑलरेडी जो इसको रेटिफाई कर दिया था तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है आप अपने आप सामने रख सकते हैं वेल well, अब जो है अगर मैं बात करूँ तो ये आ, कुछ एक वर्ड्स मेरे पास अभी आए नहीं है वेल well, कोई बात नहीं आज का काम आपका इसका मतलब वो मेरे से पी मिस हो गया है बट कोई बात नहीं आप लोग जो है इसमें से आप लोगों को जो वर्ड अच्छा लगा है जो आपको लगा कि यस सर ये वर्ड आपका सबसे अच्छा हो सकता है उसके लिए आप एक सेंटेंस मुझे बना के जरूर कमेंट बॉक्स में लिखोगे और जितना हो सके गाइज इसको आप शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ जाएं और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छी सब्सटेंशल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमेशा रेडी रहिए कल फिर मैं सेवन ओ क्लॉक आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा कुछ नए वर्ड्स के साथ कुछ नई देश दुनिया की खबरों के साथ राइट थैंक यू सो मच तब तक के लिए जय हिंद गुड नाइट Subscribe to Adatu 47 and press the bell icon to never miss another update.